il y a des jeux qui marquent votre existence ainsi que votre parcours professionnel. Et jouer à SimCity, un jeu de gestion urbaine sur Super Nintendo lorsque j'avais à peine 10 ans, fut ma première expérience en tant qu'apprenti géographe. Et c'est donc fort de ce souvenir qui m'est propre qu'il m'a semblé pertinent de proposer une séance de géographie à l'aide de ce jeu vidéo à l'une de mes classes de 6ème. SimCity peut être en effet utilisé pour appréhender le chapitre « Habiter la ville » du programme, où l'on doit étudier différents types de modèles urbains, comme la métropole américaine. Pour cette séance, j'ai choisi la version SimCity Enhanced, une des plus anciennes de cette série, qui peut tourner sur des ordinateurs peu puissants, et qui est entièrement traduite en français, ce qui est extrêmement important pour une utilisation en classe. SimCity fait partie du genre des City Builders, c'est-à-dire un jeu de gestion où l'objectif est de construire la ville la plus peuplée possible. Pour ce cours, je ne leur ai donné qu'un seul objectif général, reproduire le modèle de la ville américaine que l'on a vu précédemment en classe. Pour cela, par groupe de 2 ou de 3, les élèves joueurs décident eux-mêmes de l'organisation de leur ville et leur liberté est totale. De plus, le gameplay est très accessible car tout se fait à la souris, il suffit donc de cliquer dans la barre d'outils sur le côté pour sélectionner le bâtiment souhaité puis le déposer sur l'espace de jeu. Afin de reproduire zone pavillonnaire et autres quartiers d'affaires, je leur ai présenté les principales zones constructibles. Les zones résidentielles, représentées par un R au moment de la construction. Les zones commerciales et d'affaires par un C. Et les industries par un I. Ces carrés de couleurs se matérialisent en bâtiments une fois qu'ils sont raccordés au réseau électrique et routier. Libre à eux ensuite d'étoffer leur ville en construisant postes de police ou casernes de pompiers pour répondre aux besoins de leur population. Pour préparer cette séance, je me suis grandement inspiré des travaux d'Ivan Hochet, enseignant dans l'académie de Caen, qui avait déjà utilisé ce jeu. J'ai repris son plan pour aider les élèves à concevoir leur ville, ainsi qu'une petite fiche permettant d'évaluer les différents éléments attendus. Et je l'ai complété avec quelques questions visant à cibler les problèmes qu'ils vont rencontrer dans leurs travaux d'apprenti aménageur. D'une manière globale, cette séance de deux heures fut un réel succès, car quel que soit leur niveau général, tous les élèves étaient impliqués dans leurs tâches. Leurs retours vont d'ailleurs dans ce sens. Bah, c'est réaliste, si on peut dire. C'est comme ça. Enfin, faut, euh, on, avec ce jeu, on apprend à régler euh, les, petits, euh, les petits problèmes euh, qu'on qu pourrait régler dans la vraie vie. Euh, c'est comme ça, on est un millimètre en fait, si on peut dire. Jouer à SimCity leur a notamment permis de réutiliser des connaissances du cours. Ici, ici, il y a les résidences, il y a les quartiers d'affaires aussi, il y a les centrales industrielles, les casernes de pompiers. Et même d'aller plus loin que le chapitre, construire une ville dans SimCity, c'est également devoir gérer un budget. Parce qu'en fait, l'autre euh, ville, en fait, il y avait trop... on avait dépensé sans regarder le prix. Et, et du coup, ça nous, a, ça nous a tout enlevé et maintenant, c'est mieux. Mais en cas d'erreur de gestion, pas de panique. Il suffit tout simplement de recommencer une partie. L'échec est ainsi perçu moins négativement par l'élève. que j'ai recommencé une autre ville, en fait. Qu'est-ce que tu as fait de différent par rapport à la première ville bah, J'ai mis plus d'industrie à côté des, des maisons et après j'ai mis plus de boutique et puis j'ai mis plus ainsi, les compétences et notions maniées par les élèves au cours du jeu sont multiples. Ils ont pu réinvestir les connaissances du cours, comme les centres d'affaires, zones résidentielles et réseaux autoroutiers caractéristiques des villes américaines, gérer un budget, appréhender les problèmes d'une ville de grande taille comme la pollution ou la délinquance, et apprendre à argumenter en groupe afin de déterminer une politique d'aménagement. Ce compte-rendu est maintenant terminé, si vous avez des suggestions ou des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires de cette vidéo, et je vous dis donc à la prochaine.